বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক অভিভাবক মণ্ডলী যারা আমার লাইফটি দেখছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম প্রতিবারের মতো সপ্তাহ ঘুরে আমি আবার এসেছি তোমাদের চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা ক্লাস অর্থাৎ বাংলা পড়ানোর জন্য আমি সাদিয়া আফরিন মিতু আচ্ছা আমরা আমরা গত ক্লাসে যা পড়িয়েছিলাম দেখো গত ক্লাসে যা পড়িয়েছিলাম তোমাদের আমি পড়াও দিয়ে দিয়েছিলাম দেখো কি পড়া দিয়েছিলাম মোটামুটি হচ্ছে তোমাদের আমি যা পড়িয়েছিলাম ক্রিয়াপদের পরিবর্তন যুক্ত বর্ণ সহ তোমাদের একটা রচনা পড়িয়েছিলাম রচনা পড়া দিয়ে দিয়েছিলাম যেটা হচ্ছে তোমাদের পড়ার কথা ছিল বাসায় অবশ্যই তোমরা পড়াশোনা করবে কেননা এই অনলাইন ক্লাস শুধুমাত্র তোমাদের জন্য তোমাদের ভালোর জন্য এই করোনার বিপর্যয়ের সময়ে তোমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে যেটা হচ্ছে তোমাদের ভালোর জন্য তোমরা ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে করবে এবং পরবর্তীতে বাসায় পড়াশোনা করবে আচ্ছা আমরা চলো আজকে পড়াশোনা শুরু করি দেখো আমাদের যে পড়া আমরা কিন্তু ব্যাকরণ শুরু করেছিলাম তো ব্যাকরণ শুরু করার ক্ষেত্রে আমাদের কি পড়া ছিল আমরা প্রথমে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন এটা আগে শেষ করব তারপরে হচ্ছে যুক্ত বর্ণ শেষ করব পরবর্তীতে আমাদের যা টপিক ছিল যেগুলো বিষয়ে বাকি আছে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় সেগুলো আমরা নতুন করে আবার পড়া শুরু করব এই তো দেখো যার যার কাছে বই আছে তারা বই নাও আর যাদের কাছে বই নেই তারা মোটামুটি আমি বোর্ডে যা লেখাচ্ছি সেটা দেখবে এবং মনোযোগ সহকারে তা সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করবে বা মনে রাখার চেষ্টা করবে বা সাথে সাথে আমরা মুখস্থ করে ফেলব কেননা যে টপিকস আমরা পড়াচ্ছি যে বিষয়টা ধরে এখন পড়ানো হচ্ছে সেটা মোটামুটি আমাদের সহজ তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে যারা লাইফটি দেখছ বা লাইফ যদি কেউ মিস করে যাও পরবর্তীতে রেকর্ড যেটা আমাদের থাকবে সেটা দেখে মোটামুটি আমাদের এই পড়াগুলো নিজেরা নিজেরা বাসায় পড়ে নিতে পারবে যাদের কাছে বই আছে মোটামুটি তোমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্র বইটি নিয়ে বসো তাড়াতাড়ি খুলে ফেলো দেখো আমরা আজকে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন যা পড়েছিলাম সেটা আবার নতুন করে পরে যতটুকু আছে বাকিটুকু আমরা পড়া শুরু করব। দেখো ক্রিয়াপদের পরিবর্তন যদি আমরা পড়ি তো ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হিসেব করে আমরা হচ্ছে উনিশ পেজের বাংলাদেশের প্রকৃতি একটা গল্প শুধু আমরা ক্রিয়াপদের পরিবর্তন পড়িয়েছিলাম বাকি যেগুলো আছে ওগুলো আজকে আমরা পড়ব দেখো ক্রিয়াপদের পরিবর্তন পড়ার জন্যে আমাদের প্রথমেই যেতে হবে কত পেজে দেখো এটা হচ্ছে উনিশ নাম্বার পেজে উনিশ নাম্বার পেজ থেকে দেখো উনিশ নাম্বার পেজে যতটুকু আছে উনিশ নাম্বার পেজে ছিল এটুকু আমাদের পড়া হয়েছে তো আমাদের কি করতে হবে পরবর্তী যে পেজটা আছে ওই পেজ থেকে বা পরবর্তী পড়া যতটুকু আছে পরবর্তী গল্প ধরে আমরা ক্রিয়াপদের পরিবর্তন পড়ানো শুরু করব তোমরা অবশ্যই যারা যাদের কাছে বই আছে বইটা নিয়ে বসো আর যদি কারোর কাছে বই না থাকে তো অবশ্যই দেখবে আমি কিভাবে বোর্ডে লিখে দিচ্ছি বোর্ডের পড়াগুলো তোমরা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়াগুলো শুনবে এবং দেখে দেখে সাথে সাথে পড়াগুলো মুখস্ত করে ফেলবে দেখো বিশ পৃষ্ঠার প্রথম যে গল্প আছে সেই গল্পটাই হচ্ছে বড় রাজা ছোট রাজা তো আমরা যদি ক্রিয়াপদের পরিবর্তন করতে যাই তো দেখো এখানে প্রথমে আছে কি দেখো প্রথমে আছে দেখো করিতে এটা কি হবে বলো তো এটা হচ্ছে দেখো বলা আছে করতে তাহলে আমরা কি পেলাম করিতে করতে পরে দেখো আছে চলিলেন চলিলেন সেটাকে আমরা কি বলতে পারি বলতো ক্রিয়াপদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা সাধুর সাধুরীতিতে যদি বলি করিতে চলিত রীতিতে হবে করতে যদি সাধুরীতিতে বলে চলিলেন তো এটা হবে কি হবে বলতো এটা হচ্ছে চললেন দেখো তারপরে হচ্ছে দেখো ফেলিলেন এটা বলতো কি হবে এটা হচ্ছে ফেললেন দেখো আচ্ছা আমরা একটু গ্যাপে গ্যাপে যেগুলো আমাদের পড়তে অসুবিধা হবে সেগুলো আমরা বোর্ডে তুলে নিব কেননা এত সময়ে আমরা কিন্তু যে শর্ট টাইম এই শর্ট টাইমের মাঝখানে আমরা কিন্তু শেষ করতে পারবো না তো মোটামুটি আমরা যেগুলো আছে ওগুলো থেকে মাছ থেকে মাছ থেকে পড়ে নেব আর বাকি যা থাকবে সেগুলো আমরা বাসায় পড়ে নিব ঠিক আছে দেখো দেখো ফেলিলেন আমরা কি বললাম করিতে কি পেয়েছি করতে যদি বলা হয় চলিলেন কি হবে 
চললেন যদি বলা হয় ফেলিলেন কি হবে এটা হচ্ছে ফেললেন আচ্ছা দেখো বলা আছে লইয়াছি লইয়াছি বললে কি হবে বলো তো লইয়াছি বললে হবে কি দেখো লই আছি আমরা যদি সাধুরীতে লই আছি বলে এখানে আমরা বলবো লই জায়গায় এখানে বলবো নিয়েছি ঠিক আছে তারপরে দেখো আছে কি ছাড়াইয়া শব্দটাকে যদি আমরা চলিত রীতিতে পরিবর্তন করি এটা কি হবে বলো তো এটা হচ্ছে ছাড়িয়ে এছাড়াও দেখো কিছু শব্দ আছে পরবর্তীতে যেমন আছে দেখো ফিরিয়া কি হয় ফিরে তারপরে হচ্ছে চলিবে কি হবে চলবে যদি বলা হয় যাইব কি হয় চলিত রীতিতে কি হয় এটা হচ্ছে যাব তারপরে হচ্ছে চাহিলেন আচ্ছা এই শব্দটা একটু দেখো চাহিলেন শব্দটাকে যদি আমরা চলিত রীতিতে পরিবর্তন করতে যাই তাহলে এটা কি বলবো চাহিলেন এই দেখো হি শব্দটা যে আছে এখানে আমরা কি বসাবো চাইলেন ঠিক আছে এই দেখো এইটুকুতে কিন্তু আমরা তোমাদের দ্বিতীয় গল্প যেটা আছে ছোট রাজা বড় রাজা ছোট রাজা সেই গল্পটার কিন্তু আমাদের যে ক্রিয়াপদের পরিবর্তনগুলো এটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল যেমন প্রথমে আমরা কি পেয়েছি একটা হচ্ছে করিতে কি হয়েছে করতে যদি বলা হয় চলিলেন এটা হচ্ছে চললেন যদি বলা হয় ফেলিলেন কি হয় ফেললেন যদি বলা হয় লইয়াছি সেটাতে কি হয় সেটা হচ্ছে নিয়াছি যদি বলা হয় ছাড়াইয়া কি হয় ছাড়িয়ে যদি বলা হয় চাইলেন কি হয় চাইলেন এই দেখো ছোট বড় রাজা ছোট রাজা গল্পের কিন্তু আমরা যে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন সেটা কিন্তু পড়ে নিয়েছি দেখো পরবর্তীতে যদি বলি আমরা যে দেখো আছে এখানে যদি আমরা এক সাইপ এক পাশেরটা পড়ে নেই তা হচ্ছে এটা হচ্ছে বাংলার খোকা দেখো বাংলায় খোকা পড়ানোর জন্য আমরা প্রথমে প্রথমে যদি ক্রিয়াপদের পরিবর্তন করতে যাই তাহলে সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে পরিবর্তন করতে গেলে আমরা কি বুঝবো দেখো সাধু রীতিতে যদি বলা হয় হইল এটা হচ্ছে কিন্তু বাংলার খোকা বাংলার খোকা যদি গল্পের আমরা সাধু রীতি চলিত রীতির বিশ্লেষণে যাই তাহলে হচ্ছে সাধু রীতিতে যদি বলা হয় হইল কি হয় বলো তো হইল হইলটাকে যদি আমরা চলিত রীতিতে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে এটা হচ্ছে হলো হইল হল তারপরে দেখো আছে আশি এটা হচ্ছে কি আশিত কি হয় এটা হচ্ছে আসত দেখো পরবর্তীতে আমরা যদি বাকিগুলো পড়তে যাই যেমন কি আছে কি নিয়ে বা কি নিও কি নিও কি হয় এটা হচ্ছে কিনো তারপর হচ্ছে লইয়া এটা কি হয় লইয়া মানে হচ্ছে এই দেখো লইয়া লইয়া শব্দটাকে যদি আমি চলিত রীতিতে বিশ্লেষণ করতে যাই দেখো এটা একটু বিপরীত লইয়া এখানে আমি কি বলবো লই শব্দটা যেহেতু আছে এখানে আমরা কি বলবো এখানে বলবো আমরা নিয়ে তারপর দেখো আছে জড়াইয়া কি হয় জড়িয়ে যদি বলা আসিয়াছি কি হয় যেমন বলা আছে দেখো আসিয়াছি আসিয়াছি শব্দটাকে যদি আমি ভাঙাই তাহলে এটা কি হয় দেখেন আসিয়াছি এখানে আমরা বলতে হবে এসেছি দেখো পরবর্তী যেটা আছে যেমন হচ্ছে আসিয়াছির মতো হচ্ছে পরেরটা যেমন তাকাইয়া এটা কি হয় তাকিয়ে তারপর হচ্ছে হাঁটিয়া এটা কি হয় দেখো হাঁটিয়া এই শব্দের কিন্তু এই দেখো শব্দের ক্ষেত্রে এই যে আমার চন্দ্রবিন্দুটা আছে এই চন্দ্রবিন্দু কিন্তু ওখানে গেলে কোনো পরিবর্তন হবে না কেন সাধু রীতিতে আমরা পরিবর্তন করতেছি সাধু রীতি পরিবর্তন করলে চলিত রীতিতে যেমন হাঁটিয়া এই শব্দটা আমরা চলিত রীতি বলতে আমরা কোনটা আগে বুঝি আমাদের স্বাভাবিক ভাষা যেটা আমরা সব সময় ব্যবহার করি যেটা হচ্ছে ভদ্র সমাজের মুখের ভাষা বা শিক্ষিত জনের মুখের ভাষা যেমন দেখো আমরা কি হাঁটিয়া বলবো নাকি হেঁটে বলবো এটা হচ্ছে দেখো হেঁটে হাঁটিয়া হেঁটে এই যে আমার চন্দ্রবিন্দুরা আছে এটা কিন্তু ঠিক থাকবে এটা ঠিক জায়গায় থাকবে যেমন কি হেঁটে তারপরে দেখো আছে বদলাইতে বদলাইতে দেখো 
রসই রসই শব্দটা দেখো এখানে আছে এই দেখো শব্দটা আছে এই শব্দের মাঝখানে কিন্তু এই যে মাঝখানে যে রসইকারটা আছে রসই এটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে রসইটা এখানে থাকবে না তো না থাকলে আমার কি আছে এখানে হচ্ছে বদ লাতে এখানে কি হবে বদ লাতে এই তো হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের বাংলার খোকা বাংলার খোকা গল্পের মোটামুটি এটা হয়ে গেল তারপর দেখো আগে আমরা কি পড়লাম বড় রাজা ছোট রাজা এখন যেটা পড়লাম এটা হচ্ছে বাংলার খোকা তারপরে যাও আজ একটা পড়ে ফেলি এটা হচ্ছে আজকে আমার ছুটি চাই এটা যদি আমরা বলতে চাই তো বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখো সাধু রীতি আর চরিত্র রীতি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখো আমাদের কি হবে দেখো এটা দেখো প্রথমে আছে কি করিত করত তারপরে আছে দেখো ফিরিতে ফিরতে তারপরে দেখো আছে লিখিল শব্দটাকে যদি আমি বিশ্লেষণ করি এটা হচ্ছে কি লিখিল লিখিল দেখো লিখিল লিখিল হচ্ছে দেখো লিখ লো ওকারটা দেখেছ ওকার কিন্তু হয়েছে এখানে তো ওকারটা আমার দিতে হবে লিখিল এই দেখো রসইকার যেটা আছে এই রসইকারটা আমার বাদ গেল এটা বাদ দিয়ে এই রসইকার এখানে বাদ দিয়ে এখানে হয়ে গেল ওকার লিখিল লিখল তারপর দেখো দেখিয়া দেখো পরেরগুলো আমরা পড়ে যাচ্ছি দেখিয়া দেখে করিলে করলে পরে করিয়া ছিল করিয়া ছিল বলতে আমি কোনটা বুঝি করিয়া ছিলকে যদি আমি পরিবর্তন করতে চাই তখন কি হবে দেখো করিয়া ছিল মানে হচ্ছে করছিল তারপরে দেখো আছে জানাইয়া আমি আগে যে পড়াটা পড়িয়েছিলাম আগের গল্পে ওখানে কিন্তু ছিল তাকাইয়া এরকম হচ্ছে এটা হচ্ছে জানাইয়া পরেরটা কি হবে তাহলে এটা কি হবে আগের গল্পে যেটা পড়েছিলাম সেটাতে ছিল তাকাইয়া এটা ওটাই যদি হয় তাকাইয়া যদি চলিত রীতিতে পরিবর্তন হয় তাকিয়ে তো এখানে কি হবে এখানে হবে দেখো আছে জানাইয়া রসইটা পরিবর্তন হয়ে রসইটা রসইকার হয়ে গেছে দেখো রসইকার তাহলে কি হয় জানাইয়া কি হয় জানিয়ে তারপরে দেখো করিতে করতে তারপর হচ্ছে হইয়া হয়ে তারপর দেখো আছে পরবর্তীতে আছে করিল করল তারপর আছে দেখো আসিতে আসতে পারিতেছি পারছি করিয়াছে করেছে শিখিয়া শিখে দেখো আসিব আসব দেখো আসিব আসিব এই শব্দটা যদি আমি ভাঙাই তাহলে কি হয় আমার দেখো এই শব্দটাকে যদি চলিতে দিতে বলে তাহলে হচ্ছে আসব দেখো আমরা কি বলি যে ধরো তোমার বাবা আসবে বা কেউ আসবে তখন কি আমরা বলবে তোমরা তখন কি আমরা বলবো এখানে কি বলবো তোমরা কি বলবে যে আমরা আসিবে সে আসিবে বা কেউ আমাদের বাসায় আসিবে বলবো নাকি আসবে বলবো বা আমি কোথাও যাব বলবো নাকি যাইব বলবো এই দেখো এই যে পরিবর্তনগুলো যেটা আমরা সব সময় ব্যবহার করি যেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত জনের বা ভদ্র সমাজের মুখের ভাষা সেটাকে আমরা বলবো এই চলিত রূপ আর এই রূপটা হচ্ছে আমাদের প্রাচীন রূপ প্রাচীন রূপে যেভাবে ছিল সেটা শিক্ষিত জনের মুখের ভাষায় পরবর্তীতে ভদ্র সমাজের মুখের ভাষা হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে যা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই দেখো এটা হচ্ছে চলিত রূপ বা প্রমিত রূপ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূলত চলিত রূপ থেকে সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে পরিবর্তন দেখো আজকে আমরা তিনটা গল্প পড়লাম বাদ বাকি যেটা আছে যতগুলো আছে এগুলো আমরা পরের ক্লাসে পড়ব এছাড়া বাকি দেখো এতক্ষণ আমরা ক্রিয়াপদের পরিবর্তন করেছি এখন চলে যাও আমরা যাব যুক্ত বর্ণে যুক্ত বর্ণ হচ্ছে দেখো বিয়াল্লিশ পেজে যাও আমরা দেখো যুক্ত বর্ণ যদি পড়তে যাই সেদিন আমরা যুক্ত বর্ণ কিন্তু পড়েছিলাম একটা গল্পে যে বাংলাদেশের প্রকৃতি যেটা ছিল সেটা যুক্ত বর্ণ আমরা পড়েছিলাম তো যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা বলেছিলাম যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ করব প্লাস হচ্ছে একটা করে শব্দ একটা করে শব্দ লিখব এবং শেষে বাক্য রচনা সেই শব্দ দিয়ে আমরা বাক্য রচনা করব তাহলে আমাদের ফুল মা ফুল নাম্বার পাওয়া যাবে তো সেদিক থেকে দেখো আমরা বাংলাদেশে প্রকৃতি শেষ করেছিলাম আমাদের কিন্তু যুক্ত বর্ণ হচ্ছে বিয়াল্লিশ পেইজে 
যুক্ত বর্ণ যুক্ত বর্ণ আমাদের হচ্ছে দেখা হচ্ছে এটা বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা যাদের কাছে বই আছে বইটা বের করো আর যাদের কাছে বই নেই তারা এই যে আমার সাথে বোর্ডে দেখো এবং বোর্ডে যা লিখছি সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং সাথে সাথে মনে রাখার চেষ্টা করবে দেখো যুক্ত বর্ণ পরে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রকৃতি যেটা শেষ হয়েছে তারপরে হচ্ছে আমাদের পালকির গান আচ্ছা দেখো এখান থেকে আমরা যদি যুক্ত বর্ণ পড়তে যাই দেখো প্রথমে যে যুক্ত বর্ণটা আছে এটা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে এই যে দ আর হচ্ছে রহলা আমরা যদি যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ করতে যাই তো আমার প্রথমে কি আসবে বলো তো কোন শব্দটা আসবে প্রথমে আসবে দেখো দ এই যে দেখলাম দ পরে কি আসবে বলো তো এখানে হচ্ছে আমার যোগ যোগ চিহ্ন কেন কারণ হচ্ছে আমি যুক্ত যুক্ত বর্ণটাকে বিশ্লেষণ করছি এখানে আর কি কি শব্দ আছে এটা কি এটা হচ্ছে রফলা তাহলে আমি কি বলবো র ফলা দেখো র ফলা তাহলে দ যোগ র ফলা এই তো মিলে গেলে মিলে হয়ে গেল কি এই যে এই যুক্ত বর্ণটা এটা কিভাবে যুক্ত হবে দুটা শব্দ লেখার পর কিভাবে যুক্ত হবে এটা এটা হচ্ছে যুক্ত হবে এই যে আমাদের হসন্ত দেওয়ার মাধ্যমে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের যুক্ত বর্ণ এটা যদি আমি দেখো বিশ্লেষণ করি তোমাদের বইয়ে আছে একটা শব্দ বিশ্লেষণ করতে গেলে এটা হচ্ছে আমাদের এই দেখো যুক্ত বর্ণ দিয়ে একটি মাত্র শব্দ শব্দ যদি গঠন করার কথা বলে তো আমরা এই যে একটা শব্দ লিখলাম এই শব্দ দ্বারা পরবর্তীতে আমরা আবার বাক্য রচনা করব ঠিক আছে যদি কোনো বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা আমাকে গমেটে জানাবে দেখো পরে আছে নয় তো এটার কি হয় আমি তোমাদের সেদিন বলেছিলাম যদি এভাবে থাকে তাহলে এটা কি হয় এটা হচ্ছে মূর্ধন্য যদি পুরো মার্কস যুব ও পোপরে পুরোটা মাত্রা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে দন্তন্য আর এটা হচ্ছে অর্ধেক মাত্রা থাকে এটা হচ্ছে মূর্ধন্য তাহলে কি হলো এটাতে কি আছে এটাতে কতটুকু মাত্রা আছে দেখো তো এটাতে দেখো পুরোটা মাত্রা আছে যদি পুরো মাত্রা থাকে তো আমরা কি বলবো এটাকে প্রথমে আছে কি দন্তন্য পরে আছে কি তো দুটো মিলে কি হয়েছে যুক্ত হয়ে কি হলো এই যে আমাদের যুক্ত বর্ণ এটা শেষ হয়ে গেল যুক্ত বর্ণ যদি বলা হয় যুক্ত বর্ণ দিয়ে একটি বাক্য বিশ্লেষণ করো বা হচ্ছে একটি শব্দ লিখে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও শব্দ আমি কিভাবে লিখবো বলো তো এই যদি দুতানো দিয়ে দুতানো তো এই যুক্ত বর্ণ দিয়ে যদি শব্দ লিখতে বলে আমরা কি লিখবো বলো তো তোমাদের বইয়ে আছে দেখো শান্ত এভাবে আমরা লিখতে পারি অনন্ত বা অন্ত এভাবে আমরা যুক্ত বর্ণ দিয়ে আমাদের মতো করে একটি করে শব্দ লিখব এবং শব্দের সাথে সাথে বাক্য বাক্যে তা প্রয়োগ করব আচ্ছা দেখো পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দেখো এটা আছে কয়ল কি হয় যুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সব সময় বলেছিলাম কেউ যদি বুঝতে না পারো তো অবশ্যই আমরা বাক্যটার দিকে ভালো করে খেয়াল করব খেয়াল করার পরে আমরা প্রথমে কি দেখব কোন কোন শব্দ আছে এখানে কোনটা কোনটা অক্ষর আছে আমাদের যে অক্ষরগুলো আছে যে বর্ণগুলো আছে বাংলা বর্ণমালায় সেই বর্ণগুলোর মাঝখানে প্রথম কোনটা উচ্চারিত হয় পরে কোনটা উচ্চারিত হয় এভাবে যুক্ত বর্ণগুলো বিশ্লেষণ করবে দেখবে যুক্ত বর্ণগুলো অনেক বেশি সোজা হয়ে গেছে বা তোমাদের কাছে বুঝতেও সুবিধা হচ্ছে দেখো এখানে যদি আমি বিশ্লেষণ করি প্রথমে কি আছে প্রথমে কোনটা আছে বলো তো ক এল প্রথমে কোনটা আছে এই যে ক তারপরে কোনটা আসে এটা হচ্ছে ল ক আর হচ্ছে ল দুটা বর্ণ যুক্ত হয়েছে এই যে এইভাবে যুক্ত হয়েছে যদি বলা হয় এই বাক্য দিয়ে বা এই যুক্ত বর্ণের মাধ্যমে একটি বাক্যে শব্দ লিখে তা হচ্ছে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও আমরা কিভাবে লিখব ধরো এই যে আমি শব্দটা দেখো যুক্ত বর্ণটা লিখেছি এই শব্দ দিয়ে এখন আমি কিন্তু এই ধরো এই শব্দটা যদি আমি দেখি দেখো এই শব্দ দিয়ে কিন্তু আমার এটা হয়ে গেল এই যুক্ত বর্ণ আসলো আবার দেখো এই যুক্ত বর্ণটাও কিন্তু আসলো এই দেখো দেখেছ এই দেখো ক্লান্ত বা ক্লান্তি দুইটা শব্দই আমরা যুক্ত বর্ণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি তারপরে দেখো আছে দয় দ দয়ের সাথে দ যুক্ত হয়েছে তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি বলো তো এখানে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে দ আর একটা কি আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি আর একটা হচ্ছে দ দুটা বর্ণ যুক্ত হয়েছে এই দেখো এভাবে তাহলে এটা দিয়ে আমি কি বলতে পারি বলো তো তোমাদের বই আছে কি রৌদ্র বা রোদ দূর রোদ দূর 
এই দেখো প্রথমে আমি যুক্ত বর্ণ দেখব বর্ণটা ভালো করে খেয়াল করব খেয়াল করার পর যুক্ত বর্ণগুলো বিশ্লেষণ হয় কিভাবে বিশ্লেষণটা দেখব বিশ্লেষণটা দেখার পরে আমরা একটা শব্দ লিখব বা শব্দগুলো মাথায় রাখবো এই শব্দগুলো লেখার পরে পরবর্তীতে আমরা ওই শব্দ ধরে বাক্য রচনা করব বা শব্দটা বাক্যে প্রয়োগ দেখাবো এটা হচ্ছে দেখো দয় দো দিয়ে শেষ হলো তারপরে দেখো কিছু শব্দ আছে এই শব্দগুলোর মাঝখানে দেখো ওপর থেকে আমরা আবার লিখি দেখো ওপর থেকে যদি আমরা দেখতে যাই তারপরে আছে দেখো বইয়ে দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে পরে আছে চয় ছ চ আর হচ্ছে ছ দুটো শব্দ একসাথে যুক্ত হয়েছে দেখো এখান থেকে যদি আমি শব্দগুলো বিশ্লেষণ করতে যাই তো প্রথমে আসে হচ্ছে কোন শব্দটা আসে প্রথমে আসে চ তারপরে আছে দেখো ছ দুটো দুটো বর্ণ দুটো বর্ণ যুক্ত হয়েছে কি দিয়ে দুটো বর্ণ যুক্ত হয়েছে এই যে হসন্ত হসন্ত দিয়ে আমরা কি বলবো বলো তো এখানে আমাদের বইয়ে দেখো দেয়া আছে আমাদের বইয়ে যদি শব্দ প্রয়োগ করতে বলো তাহলে শব্দ আছে কি স্বচ্ছ স্বচ্ছ মানে কি স্বচ্ছ মানে হচ্ছে পরিষ্কার বা হচ্ছে সাদা এই দেখো স্বচ্ছ দেখেছ এই শব্দের মাঝখানে এই যে আমার যুক্ত বর্ণটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের যুক্ত বর্ণ এই দেখো এই শব্দটা যদি আমি বিশ্লেষণ করতে যাই এটা কিন্তু আমরা গত ক্লাসে আমরা কিন্তু পড়েছিলাম সেখানে আমাদের কি ছিল দেখো এখানে আমার যদি এটা আমি ভাঙাই তো এটা আমার কি এটা হচ্ছে আমার বফলা এটা আমি গত ক্লাসে ভেঙে 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 তোমাকে বুঝিয়েছিলাম তোমাদের দেখো দ এ হচ্ছে দন্ত স আর হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ব ফলা ঠিক আছে এই শব্দ দিয়ে যদি বলা হয় এই যুক্ত বর্ণ দিয়ে একটা শব্দ লিখো আমি এই শব্দটা লিখলেও পারবো বা এই শব্দ দিয়ে পরবর্তীতে বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাবো এভাবে আমরা যুক্ত বর্ণগুলো বিশ্লেষণ করব আচ্ছা দেখো আরও কিছু সযুক্ত বর্ণ আছে এখানে সেগুলো আমরা একটু দেখতে যাই দেখি দেখো পালকির গানে নিচের দিকে কিছু শব্দ আছে যেমন আছে কি দেখো আছে এগুলো হচ্ছে কিছু আছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর মাঝে এটা হচ্ছে একটা দেখো এটা যদি আমি বলি এটা আমার কি বলতো যদি এই চিহ্ন থাকে আমি কি বলবো এই দেখো এই চিহ্ন থাকলে এটা হচ্ছে আমার দন্ত স দন্ত স যোগ ট দুটো মিলে হয় কি দুটো মিলে হয়ে যায় দেখো তোমাদের বইয়ে আছে এটা হচ্ছে হস্ত হস্ত মানে কি হস্ত মানে হচ্ছে হাত তারপরে আছে দেখো ওয় গ দেখো তো এটা দিয়ে কি হয় আমি উচ্চারণের সময় কিন্তু বলে দিলাম যে উ হবে প্রথমে তারপরে হচ্ছে গ হবে এই শব্দগুলোর মাঝে সব সময় দেখো এটা কি হয়েছে হসন্ত হয়েছে প্রথমে হচ্ছে উ তারপরে হচ্ছে গ দুটো মিলে হতেছে দেখো এটা কি হয় কি হবে এটা উ গ দিয়ে দেখো এই দেখো তোমাদের বই আছে অঙ্গ তারপরে এই এছাড়াও তোমরা যেভাবে পারো যেভাবে সোজা হয় সেই শব্দগুলো তোমরা তোমরা নিজেদের মতো করে বানাবে বা হচ্ছে নিজেদের মতো করে চিন্তা করে পরবর্তীতে তা বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাবে অবশ্যই বানানের দিকে আমি বারবার করে বলছি অবশ্যই বানানের দিকে আমাদের সহযোগ থাকতে হবে কেননা আমার যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ হলো এই দেখো এই হসন্ত না দিলে আমার যুক্ত বর্ণটা হবে না তারপরে আবার ধরো বাক্যে প্রয়োগ করতে গেলে বাক্য যখন আমি লিখব অবশ্যই আমার বাক্যটা কী করি করতে হবে বাক্যটা অবশ্যই আমার ঠিক হতে হবে যা বা সঠিক হতে হবে বাক্যে যদি ভুল থাকে তো আমার অর্ধেক নাম্বার চলে যাবে তো অবশ্যই আমার কি করতে হবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের বানানের দিকে সতর্ক থাকতে হবে বিশেষ করে যুক্ত বর্ণ সহ বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে সব সময় এটা মাথায় রাখবে আচ্ছা দেখো পরের পরের গল্প যেটা আছে বড় বড় রাজা ছোট রাজা সেটা যদি আমরা যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ করতে যাই দেখো ওখান থেকে কিছু যুক্ত বর্ণ আমরা আজকে বিশ্লেষণ করব একটা হচ্ছে দেখো এই গল্পের যদি আমরা যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ করতে যাই যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখো প্রথমে আছে যদি তিনভাবে তিনভাবে থাকে বা যুক্ত বর্ণ প্রথমে আমরা দুইভাবে দুইটা অক্ষর মিলে যুক্ত করা শিখেলা শিখলাম এখন দেখো যদি আমরা তিনভাবে থাকে বা তিনটা একসাথে যুক্ত থাকে তখন আঁকা তখন আমরা কিভাবে করব এই ক্ষেত্রে দেখো প্রথমে আছে এটা কি আছে দেখো তো প্রথমে আছে দন্ত ন তারপরে আছে ত পরে আছে নিচেরটা কি আমার বলো তো নিচেরটা হচ্ছে রফলা এটা আমি কি লিখব এটা হচ্ছে র তারপরে লিখব ফলা মিলে কি হলো 
যদি আমি একটা শব্দে প্রয়োগ করতে বলি একটা শব্দ লিখতে বলি কি লিখবে ছোট বড় রাজা ছোট রাজার মাঝে দেখো প্রথমে আমি কি লিখতে পারি এখানে হচ্ছে দেখো লিখতে পারি মন্ত্রী দেখেছ এটা হচ্ছে আমাদের যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণে তারপরে দেখো আছে শব্দের ক্ষেত্রে এই দেখো এই যে দেখো ক্ষীয় যদি ভাঙাই তো এখানে কি হবে বলো তো এক্ষেত্রে আমার কোনোটাই বোঝা যায় না কয়টা বর্ণ এখানে যুক্ত হয়েছে কোন কোন বর্ণ যুক্ত হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না তো আমার এখান থেকে এই একটা এখান থেকে একটা এটা যদি আমি ভাঙাই তো এই ক্ষেত্রে ভাঙানোর ক্ষেত্রে হবে ক যোগ কি হবে এটা হচ্ছে মূর্ধন্য স এখানে অবশ্যই আমার কি করতে হবে দেখো এখানে অবশ্যই আমার এই যে হসন্তটা দিতে হবে এক্ষেত্রে আমি কি বলতে পারি বলতো এই যে যুক্ত বর্ণটাকে আমি যদি বিশ্লেষণ করলাম যে যদি আমার বলা হয় যুক্ত বর্ণ দিয়ে শব্দে বিশ্লেষণ করতে তো আমি শব্দে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমার কি হবে আমার কি হবে এই যুক্ত বর্ণটা থাকবে এই দেখো প্রথমে আমার যুক্ত বর্ণ চলে এসছে আচ্ছা পরের গুলো মোটামুটি আমাদের পড়া হয়েছে এক্ষেত্রে লাস্টে একটা আছে দেখো প আর প দুটা যদি মিল হয় তখন আমাদের কিভাবে যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ করব এখানে যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমার দেখো প্রথমে আছে এই শব্দের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমে যেভাবে আমরা দ আর দ এভাবে মিল করে পেয়েছি এভাবে হচ্ছে এই দুটো শব্দে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারবো যেমন দ আর দ মিলে আমার কি হয়েছে দুইটা এই দেখো এভাবে যদি আমি ভাঙাই এটাকে ভাঙালে প্রথমে হচ্ছে এটা তারপরে আবার হচ্ছে এটা মাঝখানে কি হসন্ত এভাবে যদি আমরা বলি তো এটাকে আমি কিভাবে বলবো এটাও আমার কি হবে প্রথমে প তারপরে আবার এই দেখো প দুটো মিলে হচ্ছে যুক্ত হয়েছে এই হসন্তের মাধ্যমে দুটো মিলে হচ্ছে যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষিত হয় এভাবেই মূলত আমাদের যুক্ত বর্ণগুলো বিশ্লেষণ হয়ে থাকে পরে দেখো কি আছে শব্দ আছে কিছু দেখো দন্ত ন দ পড়েছি আর একটা আছে দেখো দ আর হচ্ছে ধ দেখো এই শব্দ যদি আমি বিশ্লেষণ করি প্রথমে আমার আছে এই যে দ পরে আছে বড় ধ বা ধ প্রথমে আছে দ পরে আছে ধ এই শব্দ যদি বিশ্লেষণ করতে যাই প্রথমে আছে দেখো এই যে দ এই শব্দটা আর পরে হচ্ছে ধ দুটা শব্দ বিশ্লেষণ করে যুক্ত করে হয়েছে কি এই যে যুক্ত হসন্তের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে এটা আমি কি বলতে পারি যেমন বলতে পারি ধরো আছে কি এই ছে আচ্ছা দেখো এইভাবেই মূলত আমাদের যুক্ত বর্ণগুলো বিশ্লেষিত হয় এই বর্ণটা দিয়ে আমরা যদি বাক্য প্রয়োগ করতে বলি তো বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে শব্দ লাগবে তো শব্দের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি এমন একটা শব্দ দেখো এখানে যদি আমরা বলি বুদ্ধি বুদ্ধি শব্দের মাঝখানে দেখো এই যে মাঝখানে যে যুক্ত বর্ণ এই যুক্ত বর্ণটাকে আমরা বিশ্লেষণ করে পরবর্তীতে বাক্যে প্রয়োগ করব আচ্ছা এভাবেই মূলত আমরা যুক্ত বর্ণগুলো বিশ্লেষণ করে থাকি আজকে আমরা কি কি বললাম প্রথমে বললাম ক্রিয়াপদের পরিবর্তন তারপরে বললাম যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ যুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ প্লাস হচ্ছে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন থেকে যা যা পড়েছি মোটামুটি আজকে এগুলোই পড়া থাকবে আর হচ্ছে পরবর্তীতে তোমাদের আমি রচনা পড়িয়ে পড়িয়েছিলাম গত ক্লাসে তো রচনার ক্ষেত্রে রচনার ক্ষেত্রে তোমাদের যে পড়া দেওয়া ছিল অবশ্যই রচনাগুলো বাসায় নিজেরা পড়ার চেষ্টা করবে আর যদি রচনাতে বা হচ্ছে পড়াতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আচ্ছা দেখো রচনার ক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা প্রথম রচনা যেটা ছিল স্বরঋতু বাংলাদেশের স্বরঋতু পড়তে যাই তো ওখান থেকে বাংলাদেশের স্বরঋতু তোমাদের যে পড়া ছিল সেটা পড়ে ফেললে পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের যে রচনা এটা হচ্ছে মহিউসি রোকেয়া বের করো দেখো মহিউসি রোকেয়া আছে আমাদের দুশো বিশ দুশো বিশ পেজে বা দুশো বিশ পেজে আছে দেখো মহিউসি রোকেয়া আমরা বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বাংলা নারী জাগরণের অগ্রদূত হচ্ছে বেগম রোকেয়া সে রোকেয়া সম্পর্কে আমরা কিন্তু জেনে এসেছি রোকেয়া সম্পর্কে আমাদের গ্রন্থ প্লাস হচ্ছে পাঠ্য বইয়ে আমাদের পাঠ্য গল্পে আমরা মোটামুটি রোকেয়ার পরিচিতি পরিবার তার জীবন সম্পর্কে মোটামুটি তার পড়াশোনা সম্পর্কে মেয়েদের জন্য তার যে পড়াশোনার যে পড়াশোনার জন্য তার যে সংগ্রাম যাতে মেয়েরা শিক্ষিত হতে পারে মেয়েরা বাহিরে বের হয়ে 
নিজেদের জন্য লড়াই করতে পারে এই যে তাদের সংগ্রাম মোটামুটি তাদের সংগ্রামের কথার জন্য আমরা কিন্তু বেগম রোকেয়া সম্পর্কে পড়েছি বেগম রোকেয়া সম্পর্কে সেই বেগম রোকেয়া সম্পর্কেই তোমাদের রচনায় মোটামুটি হচ্ছে তার পরিচিতি তার জন্ম দেখো তার পরিবার শিক্ষা তারপরে হচ্ছে কি কি গ্রন্থ তিনি তোমাদের জন্য প্লাস হচ্ছে সবার জন্য বিশেষ করে নারীদের জন্য লিখে গেছেন রচনা বলি এগুলো তারপর হচ্ছে তিনি কিভাবে নারী শিক্ষার জন্য অবদান রেখেছেন কি কি প্রতি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই সব মিলিয়ে আমরা পরবর্তীতে এই রচনাতে তার বর্ণনা দিয়ে যাব মোটামুটি হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের রচনা তো তোমাদের পড়া কি থাকবে বলো তো আজকে দেখো আমরা যা যা পড়েছি যুক্তবর্ণ পড়েছি তারপরে হচ্ছে কি ক্রিয়াপদের পরিবর্তন পড়েছি ক্রিয়াপদের পরিবর্তন আর হচ্ছে যুক্তবর্ণ যতগুলো গল্পের মাঝে আমরা পড়েছি এতগুলো গল্প আমরা পড়ে নিব আর হচ্ছে দেখো রচনা রচনা হচ্ছে মহিউসি রোকেয়া যাদের কাছে বই নেই তারা মোটামুটি হচ্ছে দুইশো বিশ পৃষ্ঠার মাঝখানে এটা পাবে তাহলে মূলত আমাদের যেই দেখো এই রচনা প্লাস হচ্ছে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন আর হচ্ছে যুক্তবর্ণ এগুলো হচ্ছে তোমাদের পরবর্তী ক্লাসের পড়া অবশ্যই পড়াগুলো লিখে রাখবে প্লাস হচ্ছে শিখে ফেলবে কেননা তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমার সাথে আমাদের সাথে আমার দেখা হবে সে পর্যন্ত অন্য কোনো তখন আবার অন্য কোনো পড়া হবে তো এই পড়াগুলো আমাদের কি করতে হবে শেষ করে ফেলতে হবে তো অবশ্যই কি করতে হবে যা ক্লাসের পড়া প্লাস হচ্ছে যে আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে ক্লাসের পড়াগুলো ক্লাসে শেষ করে দেবে তোমরা পরবর্তীতে যা পড়াবো তা আবার নতুন করে পড়ানো শুরু হবে আচ্ছা আজকে এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ